Hendek Savaşı müminler için bir zafer olmuş, düşman ise hüsrana uğramış olarak Mekke'ye dönmüş diyor. Daha önceki Yahudiler gibi Beni Kureyza'da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile yaptıkları ahde riayet etmemişler, en zor zamanlarda ihanet etmişlerdi. Oysa yapılan anlaşmaya göre Medine'ye saldıran müşriklere karşı Müslümanlarla birlikte müdafada bulunmaları gerekiyordu. Fırsatını bulunca ihanet ederek kendi elleriyle kendilerini helake sürüklemişlerdi. Cebrail Aleyhisselam'dan ilahi emri alan Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam derhal müminleri toplayarak Beni Kureyza üzerine yürüdü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Beni Kureyze kalesine gelerek kendilerini İslam'a davet etti. Fakat kabul etmediler. Bunun üzerine kale kuşatıldı. Fazla dayanamayan Kureyzalılar teslim oldular. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yahudilerin cezasını Tevrat'ın hükmüne göre uyguladı. Tevrat'ta hainlerin cezası, eli silah tutan erkeklerin idam edilmesi, mallarına el konulması ve kadınlarıyla çocuklarının esir alınmasıydı. Allah ehli kitaptan onlara yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine korku düşürdü. Onların bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz. Allah onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve ayak basmadığınız topraklara sizi mirasçı yaptı. Böylece Allahu Azimüşşan müminlere Hayber'in fethini de işaret etmiş oluyordu. Hayber, Medine'nin kuzeyinde ve Medine'ye dört konak mesafede büyük bir şehirdi. Şehrin etrafında birçok kaleler vardı. Medine civarını yurt tutmuş olan Yahudilerin kimi sürülmüş, kimi de öldürülmüştü. Kalanların çoğu Hayber'de toplanmışlardı. Hayber'deki Yahudiler hiç durmuyor ve Hayber'i fitne kazanına çeviriyorlardı. Medine, Hayber ile Mekke arasında bulunuyordu. Dolayısıyla ne zaman Mekkeli müşriklerle bir harp yapılsa, Müslümanların arkasında kalan Hayber Yahudileri, tehlike arz ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye'de Mekkeli müşrikler ile 10 yıllık bir barış anlaşması yaptı. Böylece Müslümanlar Hayber'e yürüdüğü zaman Mekkelilerin saldırısından emin olacaklardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hazırlıklarını tamamladıktan sonra Hayber üzerine sefere çıktı. Meşakkatli bir mücadelenin sonunda Hayber şehri tamamen fethedildi. Müslümanlar bu şehirden çokça ganimet elde etmişlerdi. Mekkeli müşrikler ile yapılan 10 yıllık barış anlaşması sürerken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'ı yaymak için rahat bir fırsat bulmuştu. Civardaki devletlere elçiler göndererek onları İslam'a davet ediyordu. Bu elçilerden biri de Haris bin Umeyr radıyallahu andı. Haris bin Umeyr, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mektubunu o dönem Doğu Roma'ya bağlı bulunan Hristiyan Gassani'lere götürmüştü. Lakin Doğu Roma'nın valisi Şurahbil, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın elçisini şehit etmişti. Halbuki elçiye zaval yoktur anlayışı gereğince düşman ülkeler bile birbirlerinin elçilerine dokunmazlardı. Hz. Peygamber ashabına çok düşkündü. Onlardan birinin başına bir sıkıntı geldi mi ondan çok rahatsız olurdu. Bu sebeple ashabından birinin küstahça öldürülüşüne seyirci kalmayarak hemen 3000 kişilik bir ordu hazırladı. Hazreti Peygamber bu orduyu Seniyetül Veda Vadisi'ne kadar geçirdi ve onlara şu tembihlerde bulundu. Zeyd bin Harise'yi kumandan tayin ettim. Zeyd bin Harise şehit olursa yerine Cafer bin Ebu Talip geçsin. Cafer bin Ebu Talip şehit olursa Abdullah bin Reveha geçsin. Abdullah bin Reveha da şehit olursa Müslümanlar aralarından münasip birini seçip onu kendilerine kumandan yapsın. Daha sonra Hz. Peygamber İslam ordusuna şöyle seslendi. Allah'ın adıyla gazaya çıkın. Allah'ın düşmanlarıyla ve Şam'daki düşmanınızla savaşın. Şam'da inzivaya çekilmiş ve kiliselerde ibadet yapan adamlar bulacaksınız. Onlara karışmayın. Bir de şeytana uşaklık yapan bazı din adamları daha göreceksiniz. Onların başında şeytanın yuvaları vardır. O yuvaları kılıçlarla kaldırın. Kadınları, süt emen küçük çocukları ve yaşlıları öldürmeyin. 
hurmaları ve ağaçları kesmeyin, evleri yıkmayın. Bu sözleri söyledikten sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onları uğurladı. Diğer Müslümanlar da onlarla vedalaşarak helalleştiler. Uhud muharebesinde Müslümanları arkadan kuşatarak yenilmesine sebebiyet veren Halid bin Velid de Müslüman olmuş ve bu orduya katılmıştı. İslam ordusu Mute bölgesine doğru harekete geçti. Bu arada Müslümanların üzerlerine geldiğini öğrenen vali Doğu Roma'dan destek istedi. Doğu Roma İmparatoru Herakles henüz Sasani seferini bitirmiş ve İstanbul'a dönmüştü. Ordunun büyük kısmını Mezopotamya'da bırakmıştı. Generallerinden Theodoros'un emrine verdiği orduyu İslam ordusunu karşılaması için gönderdi. Müslüman tarihçilerin yazdıklarına göre Doğu Roma ordularının geldiğini öğrenen Hristiyan Arapların da orduya katılımıyla sayıları 100 bine yaklaşan devasa bir ordu kurulmuştu. Doğu Romalı tarihçilerin anlattığına göre yerel Roma garnizonlarından küçük bir birlik gönderilmişti. Modern tarihçiler ise bu ordunun sayısı hakkında 10 bin civarı olabileceğini tahmin etmektedir. Her halükarda Doğu Roma ordusu İslam ordusundan en az 3 kat büyüktü. İslam ordusuna Doğu Roma'nın 100 bin kişilik bir ordu ile üzerlerine geldiği haberi ulaştı. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama haber gönderelim ya bizi geri çevirir ya da bize ilave adamlar gönderir dediler. İnsanlar bu düşünceleri tartışırken peygamber şairi olarak bilinen Abdullah bin Reveha onları cesaretlendirdi. Vallahi biz sayı çokluğu, silah çokluğu ve at çokluğu ile insanlarla savaşmıyoruz. Biz ancak Allah'ın bizi şereflendirdiği bu din sayesinde insanlarla savaşıyoruz. Yolunuza devam edin. Vallahi hatırlıyoruz. Bedir'de yanımızda sadece iki at vardı. Uhud günü ise bir at vardı. Payımıza düşen iki güzellikten birisidir. Ya zafer kazanacağız ya da şehit olacağız. Böylelikle geri çekilmeyen İslam ordusu Büyük Roma ordusuyla Mute meydanında karşı karşıya geldi. Ebu Hüreyre radıyallahu an şöyle demişti. Mute savaşına katıldım. Müşrikleri gördüğümüz zaman asker sayısı, silah, atlar, ipek, atlas ve altın bakımından hakkından gelemeyeceğimiz kadar büyük bir ordu gördük. Gözüm kamaştı. Sabit bin Erkan bana, ''Ey Aba Hüreyre, sana ne oluyor? Sanki büyük ordular görüyor gibisin.'' dedi. Ben, ''Evet.'' dedim. Sabit, ''Bedir'de bizi gördün mü? Biz çoklukla zafere ulaşmadık.'' dedi. Bir süre sessiz bekleyişin ardından Roma ordusunun savaş borusu çalmaya başladı. Hristiyan Araplardan oluşan bir merkez piyade birliği İslam ordusuna doğru hücuma geçti. İslam ordusu komutanı Zeyd bin Harise Hazretlerinin emriyle Müslümanlar da ileri atıldı. Çok kısa süren bir çarpışmanın ardından Zeyd bin Harise Hazretleri bir mızrak darbesiyle ağır yaralandı. İşte tam bu sırada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam minberin üzerinde oturmuş ve savaş alanı ona görünmeye başlamıştı. Zeyd şu anda şehit oldu. Onun için mağfiret dileyin. O koşarak cennete girdi dedi. Hazreti Zeyd'in elinden düşen sancağı Cafer bin Ebu Talip Hazretleri aldı. Müslümanları cesaretlendirerek var güçleriyle harp etmelerini söyledi ve en önde ileri atılarak düşman saflarına girdi. Müslümanlar galeyana gelerek hızla saldırdılar ve Hristiyan Arap ordularını eritmeye başladılar. Hristiyan Arapların çokça kayıp verdiği ve geri çekilmeye başladığı o anda Roma ordusundan gür boru sesleri duyuldu. Hazreti Cafer Müslümanları durdurarak toparladı. Onlara hazırlanmalarını emretti. Roma ordusunun tam teçhizatlı Rum birlikleri hızla hücuma geçti. Bunun üzerine İslam ordusunun sağ ve sol kanadı da ileri atılarak topyekün düşmanı karşıladılar. Hazreti Cafer askerlerin en önünde düşmanı ilk karşılayan kişi olmuştu ve onlarca Rum askeri arasında tek başına kalmıştı. 
her kılıç darbesinde bir Rum'u yere seriyordu. Lakin vücudunun çeşitli yerlerinden de kılıç darbeleri alıyordu. Rumların kılıç darbeleriyle iki kolunu kaybetmesine rağmen İslam sancağını göğsüne sıkıştırıp yere düşürmemeye çalışıyordu. İri yarı bir Rum askeri elindeki büyük kılıçla Caferi Tayyar Hazretlerini ortadan ikiye bölmüştü. Ancak o zaman Hazreti Cafer ile birlikte sancakta yere düşmüştü. Cafer bin Ebu Talip şehit oldu. Kardeşiniz için Allah'tan af dileyin. Çünkü o şehittir. Cennete girdi. Cennette kendisine Yakut'tan iki kanat verildi. Hazreti Cafer'in şehit olmasından sonra Müslümanlar korkuya kapıldılar. Lakin Abdullah bin Revaha sancağı düştüğü yerden kaldırarak Müslümanlara hücum etmelerini emretti. Sağ ve sol kanat kötü durumdaydı. Düşman sayıca çok fazlaydı ve teçhizat bakımından da kuvvetliydi. Sağ ve sol kanat vuruşarak yavaş yavaş geri çekiliyordu. Abdullah bin Revaha Hazretleri bir kılıç darbesi alınca kalbine ölüm korkusu düştü. Abdullah bin Revaha yaralandı ve şehit düştü. İtiraz ederek cennete girdi. O yaralandığı zaman korkmaya başladı. Sonra nefsini kınayarak cesaretlendi. Şehit düştü ve cennete girdi. Akşama doğru Hazreti Abdullah bin Revaha'nın şehit düşmesinden sonra Müslümanlar lidersiz kalmış, hezimete uğrayarak geri çekilmeye başlamışlardı. Fakat Rumlar üstün gelmiş gibi gözükmesine rağmen çok fazla kayıp vermişlerdi. Yüksekçe bir tepede toplanan Müslümanlar da genel bir çöküntü doğmak üzereydi ki Sabit bin Erkam'ın teklifiyle ittifak ederek sancağı ve ordu komutanlığını Halid bin Velid'e verdiler. Ordunun başına geçen Halid bin Velid istişareler ederek ne yapmaları gerektiğini kararlaştırdı. Sabah olduğunda iki ordu tekrar karşı karşıya geldi. Halid bin Velid sağ kanattakileri sol kanada, sol kanattakileri sağ kanada, merkezin önündekileri arkaya, arkadakileri de öne alarak İslam ordusunun düzenini tamamen değiştirmişti. Böylece düşmana yeni destek kuvvetleri geliyormuş izlenimi vermek istiyordu. Rum orduları ise Müslümanları tamamen geri püskürtmekte kararlıydı. Borular çalındı ve askerler hücuma kalktı. Hazreti Halid bin Velid, Müslümanlara metanetli olmalarını, tehlikeye girildiği ve düşman çevrelediği zamanda çembere girmemek için geri çekilerek savaşılmasını tembihledi. Rum askerleri ile İslam askerleri hızla birbirine girdi. Ancak Rum askerlerinin hiçbiri karşısında dün savaştığı askerleri görmüyordu. Karşısındaki İslam askerlerini ilk defa görüyorlardı. İçten içe korkuya kapılarak birbirlerine karşımızdakiler yeni gelen İslam askerleri olmalı diyorlardı. En sonunda sancağı Allah'ın kılıçlarından bir kılıç aldı. Halid bin Velid dalga dalga ileri hücum edilmesini emredince Müslümanlar tekbirler alarak bütün güçleriyle saldırmaya başladı. İyice yorulan ve korkuya kapılan Rum askerleri yavaş yavaş geri çekilmeye başladılar. Askerlerinin gerilediğini gören Rum General Theodorus, nihai bir neticeye ulaşmak için askerlerine topyekün hücum emri verdi. Rumların bütün güçleriyle hücuma kalktığını gören Halid bin Velid bu kadar kalabalık bir orduyla baş edilemeyeceğini biliyordu. Ama en azından düşmanlarına verebileceği azami zararı verirken en az zarar görerek buradan ayrılmayı hedefliyordu. Ordusuna tepeleri işaret ederek oraya doğru savaşarak çekilmelerini emretti. 
Rumlar Müslümanlar üzerine müthiş bir baskı uyguladılar. Ancak İslam askerleri yavaş yavaş geri çekilip savaşı bırakmadığı için Rumlara büyük zayiat veriyordu. Nihayet Müslümanlar tepeye varınca Rum askerleri tepeye çıkmaya cesaret edemediler. Zira tepenin ardından Müslümanlara takviye birlik gelmesinden ve pusuya düşürülmekten dolayı endişe duyuyorlardı. Aynı zamanda Müslümanlar o katışlarıyla onları uzaklaştırıyordu. Bunun üzerine daha fazla kayıp yaşamamak için General Theodorus askerlerine geri çekilmelerini emretti. Halit bin Velid Hazretlerinin o gün sergilediği komutanlık Müslümanları kendisine hayran bıraktırmıştı. Hem Rum ordusuna çok büyük zayiat vermiş hem de İslam ordusunun en az zayiatı alarak üstelik bolca ganimetle geri dönmesini sağlamıştı. Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam tarafından kendisine Seyfullah yani Allah'ın kılıcı lakabı verilmişti. <Gülüyor>